ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മാഷാല്ല ഞാനും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നാരങ്ങയുടെ ഇല കൊണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു തേങ്ങ ചമ്മന്തിയുടെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ പറയണ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോളൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോളൂ ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അര മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അഞ്ചല്ലി അഞ്ചല്ലി നമ്മുടെ ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ സവാള എടുത്തോളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി പിന്നെ നമ്മുടെ നാരങ്ങയുടെ ഇലയിൽ നാരൊക്കെ കളഞ്ഞൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് അമ്മയിലാണ് ഇറക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ അമ്മി നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ നാരൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാരങ്ങയുടെ ലീഫിലേ ഒരു അഞ്ചെട്ട് എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്ന് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കൺമഷി പോലെ അറിയണത് പോലെ അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെ ഇല കടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഇഞ്ചിയാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ചതച്ച് തന്നെ ചേർക്കണം കേട്ടോ നല്ലതുപോലെ അരഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടി അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതേ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങ ഒന്നുകൂടി അരച്ചെടുക്കണം തേങ്ങ ഒരുപാടെന്ന് പറയണ്ട നമ്മൾ സാധാ ചമ്മന്തിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഒതുക്കിയെടുക്കില്ലേ അതേപോലെ അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ആ കുരു ഒന്നും പാടില്ല കുരു വന്നാൽ കയ്പ്പുന്ന രസം വരും അപ്പോൾ ആ കുരു മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ നീര് മാത്രം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നാരങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ പുളി വെച്ചോളൂ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സാമ്പാറിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുളി അതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു മുറിയും പിന്നെ ഒരു അരമുറിയും നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് അരച്ച് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ചേർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും മതി ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിയിലേ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ഉള്ളി അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ചതച്ച് ചേർക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഉള്ളി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇറക്കാൻ ഞാനല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഉള്ളി ഇറക്കാൻ പാടില്ല ചമ്മന്തി ഇറക്കുമ്പോൾ മിക്സിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇറക്കാം ഇറക്കാം അമ്മിയിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറക്കരുത് ഉള്ളിയുടെ ഒരു ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് പോകും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അമ്മിയിൽ ഇറക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഉള്ളിയും അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് കൂട്ടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതേത് അരച്ചൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പാകമായപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണത് അപ്പോൾ എനിക്കിതിനകത്തേക്ക് ഇത് അരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് കൂട്ടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ ആ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം അരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി തേങ്ങ ചെറുനാരങ്ങ നീര് എല്ലാം നമ്മുടെ ചമ്മന്തിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ആയിക്കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് ഉരുട്ടി കുഴച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പുളി ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പുളിയുടെ ഇത് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഒരു കാൽഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ നീരുകൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോഴാണ്
നമ്മൾ ഈ നാരങ്ങയുടെ ഇലയിട്ട് വറുത്ത് പുളിയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് ഇഞ്ചിക്കറി വെക്കുന്നത് പോലെ വെക്കാം അതും ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ 